नमस्कार दोस्तों मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से अगर हम बात करने वाले हैं को लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर वैसे लेटेस्ट तो नहीं है काफी सारे वीडियोस और भी हैं लेकिन मेरे पास से कुछ कॉमेंट्स आए थे तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो बाहर आपने पोस्टर के ऊपर देख लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं नेविगेशन सिस्टम के बारे में ये क्या है और किस प्रकार से काम करता है तो पूरी तरह से आपको इसकी जानकारी इस वीडियो में मैं दे देता हूँ तो आगे वीडियो को देखते रहे आइए शुरू करते हैं दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं नेविगेशन सिस्टम की सेटेलाइट पोजीशन को जो मतलब हमें दिखाता है कि हम कहाँ हैं सेटेलाइट पोजीशन के हिसाब से जो है कुछ सिस्टम यहाँ पर काम करता है अभी जो है आपको मैं काफ़ी सारी फोटोज यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आप ठीक से यहाँ पर समझ पाए तो आगे वीडियो को देखते रहे दोस्तों सेटेलाइट पोजिशनिंग डिवाइस नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन ये सभी सेटेलाइट से मिलने वाले सिग्नलों के जरिए करना कर आपको सही पोजिशन बताते हैं चलिए जानते हैं इसके पीछे छुपे साइंस के बारे में दोस्तों आम जिंदगी में यह बहुत ही उपयोगी है मतलब यूजफुल है आसान सा लगने वाला बिल्कुल ये सिस्टम है एकदम आसान लगता है देखने में लेकिन इसके पीछे धरती का चक्कर काट रही पच्चीस अमेरिकी सेटेलाइटों का एक पूरा का पूरा छुंड छुपा हुआ है जो बीते या फिर पिछले जो है पंद्रह सालों से लगातार हमारी मदद यहाँ पर कर रहा है पूरी दुनिया की स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था डिजिटल सेटेलाइट सिस्टम जीपीएस हमें किसी जगह का पता करने में मदद करता है और मंजिल तक पहुंचाने का सही रास्ता बताता है लेकिन हमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का सिर्फ रिसीवर टर्मिनल ही दिखता है इसके पीछे का भी क्या नहीं दिखता है असल में पृथ्वी का चक्कर काटते और अपनी स्थिति और समय की सूचना देते 25 उपग्रह इस सिस्टम का मेन आधार हैं इस डाटा की मदद से नेविगेशन उपकरण अपनी स्थिति का आंकलन यानी पता कर लेते हैं और कहीं पहुंचने के लिए रास्ते की खोज कर लेते हैं जहां हमें जाना है वो जगह हमसे कितना दूर है उसका पहले पता करके हमें बता देते हैं इन उपग्रहों को अमेरिका ने पृथ्वी की एक कक्षा में यहाँ पर भेजा है जो कि ऑर्बिट होता है 1978 में भेजा गया था लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सेटेलाइट जो हैं लगाई गई थी लेकिन सेटेलाइट तकनीक इससे भी पुरानी है सेटेलाइट बनाई गई हैं इससे भी पहले बस उन्हें ऊपर भेजने का कोई यहाँ पर सिस्टम इनके पास नहीं था अंतरिक्ष युग की थोड़ी सी बात बताऊँगा इसी के साथ ताकि और ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएँ अंतरिक्ष युग की शुरुआत लगभग चार अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तावन में हुई थी जब सोवियत संघ के स्पुतनिक के एक अंतरिक्ष में भेजा था संघई कोरोलियो के दिमाग की उपज है यह उपग्रह अट्ठावन सेंटीमीटर व्यास का था ज़्यादा बड़ा ये नहीं था इसने अंतरिक्ष से पृथ्वी को संकेत भेजा जिसे उपयुक्त उपकरण की मदद से धरती पर कहीं भी कैच किया जा सकता था जैसे कि रेडियो पहले आप चलाते थे वो भी एक सेटेलाइट का ही प्रारूप था ऊपर से सिग्नल्स आते थे और नीचे एक लगी डिवाइस जो उन्हें पकड़ लेती थी सोवियत तकनीकी ने इस प्रदर्शन के बाद अमेरिका को महसूस हुआ कि इसका शीत युद्ध का प्रतिद्वंदी तकनीकी मामले में एकदम आगे चल रहा है तो हमें भी कुछ यहाँ पर करना चाहिए और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसका आविष्कार यहाँ पर संभव है कि हो ही जाएगा यही मेरा नारा रहा है चैनल बनाया तब से स्पुतनिक के शोक के बाद अमेरिका ने व्यापक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम यहाँ पर नासा रखा जो आज एन यानी नासा के नाम से ही प्रसिद्ध है उन्नीस यानी 1969 में इंसान को चांद पर भेजकर अमेरिका ने दिखा दिया था कि उसने तकनीक के मामले में सोवियत संघ को पीछे छोड़ दिया है फिर पकड़ दिया है हाई पब्लिकसिटी वाले अपोलो कार्यक्रम के अलावा अमेरिका ने सैटेलाइट तकनीकी का विकास जारी रखा शुरुआत में उपग्रह को सैनिक जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि आर्मी जो है दूसरे यानी दुश्मन की सेना को परास्त कर सके और उसे पता रहता है पहले से कि कौन कहां पर क्या कर रहा है पहली जीपीएस सेटेलाइट को 1978 में अपने ऑर्बिट के अंदर भेजा गया था ऊपर इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि दूसरे उपग्रहों के साथ मिलकर अमेरिकी सैन्य या फिर आर्मी जो है उसको ऑपरेशन वगैरह जो भी कर रहे हैं उनमें वो मदद करे सन 2000 में अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम को आम लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए खोल दिया इसे जीपीएस सिस्टम भी बोल सकते हैं वैसे नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम एक ही बात होती है 
इसके बाद अब कोई भी पृथ्वी के किसी भी हिस्से का पता ठीक से कर सकता है यह हर नेविगेशन सिस्टम का आधार है मतलब स्टार्टिंग और काफी कुछ जो भी हुआ था ये वहीं से शुरू हुआ था और उसी के मतलब इन सब की मदर वही है तो वहीं से ये सब शुरुआत हुई थी शायद ये वीडियो जो है आपको काफी कुछ यहाँ पर समझा कर जा रहा है और साथ में मैं भी तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ऐसे वीडियो रोज आते रहते हैं ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी जान सकें ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में तब तक के लिए जय हिंद और बंदे मातरम